వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్ లో భాగంగా ఈరోజు మనం నోడల్ ఎనాలిసిస్ కోసం చూద్దామండి చాలా ఈజీ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లం మ్యాక్సిమం మనం నోడల్తో ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయండి ఈ ఎనాలిసిస్లో ఒక్కొక్క టెక్నిక్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అవసరాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే మనం ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో నోడల్ ఎనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం నోడల్ ఎనాలిసిస్ అంటే మోస్ట్ జనరల్ అప్రోచ్ ఫర్ సాల్వింగ్ సాల్వింగ్ ద నెట్వర్క్ అండి అంటే ఇచ్చిన నెట్వర్క్ని సాల్వ్ చేయడానికి చాలా ఈజీయెస్ట్ మెథడ్ అండ్ మోస్ట్ అప్రోచ్ అంటే దీన్ని అప్రోచ్ అయితే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దీంట్లో మెయిన్ సేమ్ మెస్ ఎనాలిసిస్ లాగా దీంట్లో కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది మెస్ ఎనాలిసిస్ అంటే మనం కేసీ మన ఒక కేవీఎల్ అప్లై చేస్తామండి సారీ అంటే ఒక క్లోజ్ సర్క్ ఒక క్లోజ్ పాత్ తీసుకుని అందులో అన్ని ఇండివిజువల్ డ్రాప్లు జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తాం అది మెస్ ఎనాలిసిస్ ఆర్ లూప్ ఎనాలిసిస్ నోడల్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కేసీఎల్ అప్లై చేస్తామండి నోడల్లో కేసీఎల్ మెస్కి వచ్చేసరికి కేవీఎల్ సో ఇక్కడ కేసీఎల్ అంటే సేమ్ ఒక జంక్షన్ దగ్గర ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్కోల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ అండి సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తాము ముందుగా స్టెప్ వన్ ఏంటంటే అసైన్ ద నోడ్స్ అండ్ గివ్ ద నోడల్ వోల్టేజెస్ అంటే ఇచ్చిన సర్క్యూట్కి నోడ్స్ అనేవి అసైన్ చేస్తాం నోడ్ అంటే ఎక్కడైతే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ జాయిన్ అవుతాయో దాన్ని మనం నోడ్ అంటాం అనమాట అలాగే రైట్ ద కేసీఎల్ అట్ దట్ నోడ్ అంటే ఆ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ మనం ఈక్వేషన్స్ అనేవి అప్లై చేస్తాం అయితే ఇక్కడ ఒకటి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైతే మనం నోడ్ తీసుకుంటున్నామో ఆ నోడ్ వోల్టేజ్ రిమైనింగ్ నోడ్ వోల్టేజెస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఊహించుకుని మనం సాల్వ్ చేస్తూ ఉండే అప్పుడు మనకి ఈజీగా వస్తుంది తర్వాత మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్లో నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని పొలాలిటీ మారుతుంది అనమాట అంతే సో ఇది ఒకటి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి మనం మెస్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు కూడా ఏ లూ ఏ మెస్లో అయితే మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నామో ఆ కరెంటు మైనస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ తీసుకుంటున్నాం ఇదే కరెంట్ హైయెస్ట్గా ఉంటుంది అనుకుని అంటే మనం చేసే లూప్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుని తీసుకున్నాం కదండి అలాగే నోడల్ ఎనాలిసిస్కి వచ్చేసరికి కూడా మనం ఎక్కడైతే ఎనాలిసిస్ అప్లై చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ హైయెస్ట్ పొటెన్షియల్ ఉంటుందని మనం ఊహించుకొని చేస్తామండి ఇంకా నెక్స్ట్ మూడో స్టెప్ ఏంటంటే వన్లోని టూలోని స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ చేసిన తర్వాత మనకి రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తాయి ఐ అబౌవ్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఐ అబౌవ్ స్టెప్ ఈక్వేషన్స్ ఈ పైన వచ్చిన స్టెప్ నుంచి వచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి మనం సాల్వ్ చేస్తాం అండి సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు మెస్ నోడల్ ఎనాలిసిస్ ఎలా చేయాలన్నది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది ప్రాబ్లం అండి ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మీకు ఏం చెప్పానంటే నోడ్ నోడ్ అనేది అసైన్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక నోడ్ తీసుకున్నాం ఇది వి వన్ ఇక్కడ కూడా నోడ్ తీసుకోవచ్చు అండి కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత అండి ఆల్రెడీ మనకి వి నాట్ అని తెలిసిపోయింది సో చూడండి ఇక్కడ వి నాట్ ఉంది ఇక్కడ వి నాట్ ఉంది సో ఇలా మీరు చూసుకుంటే ఈ ఎయిట్ హోమ్ రెస్టర్ ఎక్కడ కూడా వి నా వి నాటే ఉంటుంది ఎందుకంటే మధ్యలో ఎటువంటి డ్రాప్ లేదు కాబట్టి సో ఇది వి వన్ ఇది ఏమవుతుందండి వి నాట్ అవుతుంది అంతే కదా ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు నోట్ ఎసైన్ చేయవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ త్రీ వోల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం నోడ్ నోడల్ ఎనాలిసిస్ యూజ్ చేసుకుని ఈ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి ఈ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు ఈ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది కదా అలాగే ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు ఈ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది కదా ఈ వోల్టేజ్ ఈ వోల్టేజ్ మనం తెలిసింది అనుకోండి ఈ కరెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో సేమ్ మెస్ అనాలిసిస్ లాగే నోటల్ అనాలిసిస్ కూడా ఉంటుందండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర మెస్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఒక క్లోజర్ పాత్రలో ఉన్న కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అదే నోడల్కి వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏ తెలిసినా మనం పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను న
ఎప్పుడైతే ఇది హయ్యర్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉందో సారీ కరెంట్ అనేది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కి ఫ్లో అవుతుంది సో కరెంట్ అనేది ఇలా ఫ్లో అవుద్ది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది త్రీ వోల్స్ ఇది సిక్స్ హోమ్స్ ఇక్కడ నేను ఇది వీవన్ అనుకుంటా అంతే కదండి ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఈ వన్ హోమ్ పక్కకు పెట్టండి సోర్స్ ఎలా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇది హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అప్పుడు మీకు ఈజీయెస్ట్ వే ఏంటంటే వి వన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ ఇది ప్లస్ అంటే డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ వస్తుంది వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ వస్తుంది ఎలా వస్తుందో చూడండి సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇటు ఫ్లో అవుతుంది అనుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ ఇప్పుడు మీరు కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే మైనస్ వి వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఐ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సిక్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వి వన్ వెళ్ళిపోతే వి వన్ మైనస్ త్రీ అప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ అంతే కదండి సో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏం వస్తుందండి ఐ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకి వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ సో వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ ఇలా వస్తుందండి ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఇక్కడ నెగిటివ్ పొలాటి ఉందనుకోండి వి వన్ ప్లస్ త్రీ బై సిక్స్ వస్తుంది అనమాట చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పొలాటి రివర్స్లో ఉంది పొలాటి రివర్స్లో ఉందని మనం కన్సిడర్ చేసుకుని చేద్దాం ఇలా ఉంది ఇది వి వన్ ఇది ప్లస్ మైనస్ సో మీకు సింపుల్గా అర్థం కావడం కోసం ఇలా తీసుకున్నాను వి వన్ సిక్స్ త్రీ హోమ్స్ ఇప్పుడు మీరు లూప్ అప్లై చేస్తే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వి వన్ కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా రెసిస్టర్కి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్కి ప్లస్ దర్ ఎంటర్ అవుతుంది నెట్ దర్ లీవ్ అవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ ఐ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఏమవుతుంది సిక్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ప్లస్ త్రీ సో అప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ప్లస్ త్రీ బై సిక్స్ సో ఒకవేళ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పొలారిటీ ప్లస్ ఉంటే వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ పొలారిటీ మైనస్ ప్లస్ ఉంది అనుకోండి వి వన్ ప్లస్ త్రీ బై సిక్స్ తీసుకుంటాం సో ఇది ఈ విధంగా మనం వేయడం జరుగుతుందండి సో ఇది మీకు అర్థమైపోతే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎనీ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ వెళ్ళిపోయింది ప్లస్ ఇంకో అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎలాగ వెళ్తుందండి ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది సో వి వన్ మైనస్ వి నాట్ బై టెన్ వి వన్ మైనస్ వి నాట్ బై టెన్ సో రెండు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్లు అయిపోయినాయి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను మీకు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ సో ఇది హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఒక కరెంట్ ఇటు ఫ్లో అయిపోతుంది ఒక కరెంట్ ఇటు ఫ్లో అయిపోతుంది రెండు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్లు వేసాను నేను ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏంటంటే వన్ యాంప్ కేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది వి వన్ బై వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ వి వన్ మైనస్ వి నాట్ బెటర్ సో ఈ రెండింటిలో నుంచి వి వన్ కామన్ తీస్తే వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ మైనస్ వి నాట్ బై టెన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంతే కదండి ఇప్పుడు వి వన్ ఎల్సిఎం చేస్తే థర్టీ వస్తుంది 5 ప్లస్ త్రీ మైనస్ వి నాట్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ వన్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఏమవుతుంది ఎయిట్ వి వన్ బై థర్టీ మైనస్ వి నాట్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి మళ్ళీ రెండింటికి ఎలా సేమ్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది ఎయిట్ వి వన్ మైనస్ త్రీ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ దట్ ఎంప్లాయీస్ ఎయిట్ వి వన్ మైనస్ త్రీ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదిహేను పదిహేను మూడు నలభై ఐదు ఇది ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అండి ఇది నోడు వన్ దగ్గర మనం చేస్తే మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఈ నోడుకి వెళ్దాం ఈ నోడుకి అనేది వెళ్దామండి సో ఈ నోడు దగ్గర చూడండి 
ఈ నోట్ దగ్గర ఇటు ఏమైనా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఎందుకంటే ఓపెన్ కాబట్టి జీరో ఇటు కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది ఇటు కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది సో ఇది మనకు హయ్యెస్ట్ వోల్టేజ్ అనుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి నోట్ టూ దగ్గర వి నాట్ మైనస్ వి వన్ బై టెన్ ఎంస్ కరెంట్ అంటే ఏం లేదండి పొటాన్షియల్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్ అనమాట అంతే వి నాట్ మైనస్ వి వన్ బై టెన్ ప్లస్ ఇక్కడ అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుద్ది వి నాట్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంకా అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ తెలిసింది ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం దీని అలా రాసుకోవచ్చు వి నాట్ బై టెన్ మైనస్ వి వన్ బై టెన్ ప్లస్ వి నాట్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండింటి నుంచి వి నాట్ కామన్ తీస్తే వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై టెన్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అయ్యాను మనం ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై టెన్ సో నైన్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదకొట్లు పదినాలుగు ఫోర్ వి వన్ ఇదెంత అండి మనకి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎంత వచ్చిందండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం రాయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎంత ఎయిట్ వి వన్ మైనస్ త్రీ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే ఫోర్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ వి నాట్ ఇప్పుడు దీనికి ఇంటూ టూ చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది ఎయిట్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ వి నాట్ అవుతుంది సో ఈ ఎయిట్ వి వన్ వ్యాల్యూ మనం ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎయిటీన్ వి నాట్ మైనస్ త్రీ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అంతే కదండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వోల్ట్స్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి త్రీ వోల్ట్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసాం అనుకోండి చేస్తే ఏమవుతుంది ఎయిట్ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ సో దీని నుంచి మనకి వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ బై ఎయిట్ రెండు నాలుగు రెండు తొమ్మిది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫోర్ వోల్ట్ వచ్చింది ఇది వి వన్ అంటే సో ఇప్పుడు మనకి V1 తెలుసు వి నాట్ తెలుసు సో మనకి ఏది అడిగినా మనం ఫైన్ రోల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కరెంట్ అడిగితే ఇక్కడ కరెంట్ అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు మనం చూడండి ఇప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ యాక్చువల్ గా హైయెస్ట్ అని తీసుకున్నాం కానీ ఇది దీనికన్నా ఎక్కువ వచ్చింది తక్కువ వచ్చింది చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ఈ విధంగా మీరు సర్క్యూట్ రా చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది చేయించండి అలాగే వి నాట్ తెలుసు వి నాట్ పై ఎయిట్ ఓంప్ చేస్తే ఈ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది వి నాట్ మైనస్ వి వన్ బిట్ అని చేస్తే ఈ కరెంట్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఇది హైయెస్ట్ అనుకుని చేయండి వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ ఓంప్ చేశారు ఒకవేళ కరెంట్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇలాగ ఉన్నట్టు నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో అవుతున్నట్టు అంతే మీరు ఎలాగ వస్తే అలాగే దాన్ని తీసుకోండి పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ కింద తీసుకుని ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లోని ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి కరెంట్ డైరెక్షన్ మీకు మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఆల్రెడీ వీ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు హైయెస్ట్ పొటాన్షియల్ అనుకుని చేస్తాం సో మీరు ఆన్సర్ లో కూడా సారీ ఆన్సర్ లో కూడా వి వన్ మైనస్ త్రీ బై సిక్స్ అయ్యండి అప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ మనం యాక్చువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది ఈ డైరెక్షన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు సమ్ ప్లస్ ఎక్స్ వచ్చింది అనుకోండి కానీ మరి అడిగింది ఏంటి ఈ డైరెక్షన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ యాంప్స్ వచ్చింది అనుకోండి నెగిటివ్ కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే అప్పుడు అడి అడి అడిగిన డైరెక్షన్ ఇది కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ కాబట్టి ప్లస్ ఎక్స్ వేస్తాం అంతే అంతకన్నా ఇంకేం లేదండి ఆ చిన్న సైన్ కన్వర్షన్ కనుక మనం తప్పు చేస్తే ఫైనల్ గా ఆన్సర్ అనేది తప్ప ఇవ్వబడుతుంది సో ఇది నోడల్ ఎనాలిసిస్ గురించి సేమ్ మెస్ లో మనకి సూపర్ మెస్ ఎలా వచ్చిందో నోడల్ లో కూడా సూపర్ నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండి ఎందుకంటే ఇందులో చేస్తే ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాటితే మీకు కూడా చూడడానికి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో తక్కువ టైం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ నే మెయింటైన్ చేస్తున్నామండి ఒకవేళ టాపిక్ కనుక కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ట్వంటీ అబౌవ్ కూడా అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం సూపర్ నోడ్ గురించి సూపర్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వీలైనంత వరకు మీ
మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్స్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి మీకు ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ గురించి కూడా ఉంటుంది మీరు ఎవరన్నా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి సబ్జెక్ట్ కోసం డిస్కస్ చేయండి అదర్ 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 డిస్కషన్స్ చేస్తే మటుకు రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్